U današnjem video radu analiziram šta znači priprema Vojske Srbije za koncept totalne odbrane. Naime, jedan od najvažnijih uslova za razvoj koncepta totalne odbrane je obavezno služenje vojnog roka. Srbiji kao neutralnoj zemlji koja se nalazi u situaciji na ivici konflikta, potrebna je jaka vojska koja bi odvratila potencijalnog agresora od napada. Zbog toga je vraćanje služenja obaveznog vojnog roka u Srbiji sve izvesnije. To mogu da potvrdi reči ministra odbrane Miloša Vučevića, koji je na godišnjem sastanku sa predsjednikom Srbije istakao da snažno stoji na stavu pri predlogu da se vrati vojni rok. On je istakao da svake godine od ukidanja obaveznog služenja vojnog roka Srbija izgubi 60.000 ljudi iz rezervnog sastava zbog smrti i raznih drugih objektivnih i subjektivnih okolnosti. Mi smo samo do 2022. godine izgubili 50% rezervnog sastava Vojske Srbije koji je do 32 godine starosti, što pokazuje da je naš rezervni sastav sve stariji. Predlog kako bi vojni rok u Srbiji trebalo da izgleda dalo je udruženje ratnih dobrovoljaca Srbije od 1990. do 1999. godine, čiji je stupar predsednik. Nekada komadant i osnivač 72. specijalne brigade i načelnik pešadije Vojske Srbije podsjeća nas da je naša zemlja na osnovu svojih doktrinarnih dokumentata proglasila vojnu neutralnost. General u penziji Milorad Stupar kaže... Da biste bili vojno neutralni, morate imati snagu na osnovu koje bi vas druge države i savezi priznali kao vojno neutralnu zemlju. Vojna neutralnost ima tri stuba, jaku privredu, jaku diplomatiju i jaku odbranu. Koncept totalne odbrane, produkt je vojne neutralnosti i vojno političkog položaja Srbije. Ne postoji neutralna zemlja u svetu u kojoj se koncept totalne odbrane razvija, a da nema obveznog služenja vojnog roka. Prema stuporevim rečima, koncept totalne odbrane podrazumeva da svi subjekti države i društva do pojedinca imaju zadatke u odbrani zemlje. Za te zadatke moraju svi da prođe obuku i zato je koncept totalne odbrane usko povezan sa obaveznim služenjem vojnog roka jer pravi široku bazu obučenih ljudi za odbranu zemlje. Dalje navodi to, sa služenjem vojnog roka, sa nabavku savremnih borbenih sistema, Vi imate zemlju sa jakom borbenom moći u funkciji odvraćanja, jer ne možete odvratiti agresora ako ste slabi. Sa totalnom odbranom, osposobljenošću, obučenošću, opremljenošću, odvraćate sve pretnje rizike po bezbedno zemlje, a oni su veliki, pogotovo za Srbiju, kada na teritoriji autonomne pokrene Kosovo i Metohija prave nezavisnu državu i kosovsku vojsku, koju grožava teritorijalni integritet međunarodno priznate države. Udruženje ratnih dobrovoljaca Srbije od 1990. do 1999. godine, ali i Udruženje 72. specijalne brigade, pitanje vraćanja obojeznog vojnog roka bavi se od 2019. godine, kada su radili projekat pod nazivom Srpski borac na Sremskom frontu. Tada je priča Stupar utvrđeno da su veliki gubici partizanskih jedinica posledica neobučenosti vojnika i oficira. Na osnovu tih iskustava iz građanskog rata u bivšoj SFRJ, kao i iskustava iz NATO agresije iz 1999. godine, ovo udruženje pokrenalo su akciju, kako super kaže, srpskom narodu više nikad da se ne desi da mladi i neobučeni ljudi ginu. Na zahte predsjednika Republike i ministra odbrane, predlog za vraćanje vojne obaveze, ratni veterani, dostavili su državnim organima, I napravili projekat kako bi služenje vojnog roka izgledalo i do 1. maja bi trebalo da bude predat. Prema predlogu obuka regruta bi trajalo oko 3 meseca, odnosno 12 nedelja. 6 nedelja bi se izvodila opšta, odnosno pešadijska obuka, gde bi se građani usposobljavali za nošenje lične opreme, održavanje, rasklapanje i gađanje iz ličnog naružanja, kao i za taktičke radnje pojedinjaca u odbrani i napadu. U tom periodu bi se sticali teorijska znanja u koje su veterani uključili teoriju u državi. Četiri nedelje dali bismo za specialističku obuku, gde se sada već vojnik obučava za određenu specijalnost, radno mesto, kako se to kaže u civilstvu, na konkretnom sredstvu, oruđu, ono što bi on radio u okviru odeljenja. Zadnje dve nedelje vrši se obuka jedinice, gde se vojnici obučavaju postupcima posluge borbene grupe i odeljenja. 
i time bi bila završena obuka za osposobljavanje, kaže Stupar. Ona bi se ipak nastavila u ratnim jedinicama i rezervnom sastavu, deo vojnika bi prelazio u profesionalnu službu, a drugi deo bi dobio raspored u ratne jedinice, gde bi obuka bila nastavljena u ciklusima. Time bi se prema generalovim rečima izbjegla najveća greška JNA, koja je raspuštala jedinice nakon odsluženog vojnog roka. Po ovom konceptu, vojnik ostaje vezan za svoju brigadu 10 do 15 godina. Srpski generalštab je dao najbolje objašnjenje za potrebu vraćanja obojeznog vojnog roka. Procena bezbednostnih rizika po Srbiju i situacije u svetu govore u prilog povratku ljudi u kasarne, kaže Stupar. Trenutno se u svetu događa 51 sukob različitog intenziteta. Pored toga, neposredna opasnost po Srbiju je već pomenuti albanski separatizam na Kosovo i Metohiji, kao i pretnje od ponavljanja migranske krize i novih sukoba u Evropi. Sve to uzrokuje da se sistem odbrane ove zemlje podigne na viši nivo. Drugi značajan element je popuna sa ljudstvom. Profesionalna vojska nije dovoljna da brani zemlju. Sukub u Ukrajini pokazuje da se vraćaju masovne vojske, a u masovnim vojskama kopnjena vojska je ta koja dominira, odnosno koja zauzima ili čuva određeni prostor, kategoričan je stupar. Također, 13 godina u Srbiji se ne vrša obuka mladih, pa nam je rezerva ostavila. Savremena tehnika pak zahteva mlade ljude koji bi iz borbenih sistema izvukli sve taktičko-tehničke mogućnosti. Obuka mora da bude dinamična. Stupar smatra da su logička pitanja vezana za ponovno uvođenje vojnog roka lakše rešiva od pitanja obnove ugleda vojnika i oficira. Mi trenutno imamo komandu za obuku i tri specialistička centra koji imaju mogućnost da prime nekoliko hiljada regruta. Radi se o centrima u Somboru, Valjevu i Leskovcu. Imamo i specialističke centre u Batajnici, Požrevcu i Pančevu. Znači vojska uprku s toga što je operacijom Ćuran mnogo toga oteto, očuvala je 51 kasernu, ističe on. Kako dodaje general u penziji Stupar, veći problem za obuku predstavlja izgradnje poligona i vežbališta koji će obezbediti vrhunsku obuku. Moramo prilogoditi obuku tako da ona bude dinamična i kvalitetna kako bi je prihvatio mlad čovek koji želi da brzo salađuje vojne veštine. I to moramo obezbediti sa kvalitetnom nastavnom bazom. Jer mlade vojnike moramo motivisati, to ne sme da bude gubljenje vremena, objašnjava Stupar. Što se tiče prigovora savesti, prema predlogu će i ona biti organizovana, ali ne na način na koji je bila organizovana ranije. U vojci postoje formacijska mesta gde je oružje nije potrebno, od kuvara preko požarnih ili rukovalaca raznih mašina. Civilno služenje vojnog roka mora biti strogo kontrolisano, kako ne bi dolazilo do zlopotreba. Vojnici koji bi služili bez oružja služili bi nešto duži vojni rok, umesto tri služili bi četiri i po meseca. Stupar doda i to, projekat vraćanja vojnog roka je moj životni projekat, jer sam kao vojnik prošao sve dužnosti od komandira voda do komandira korpusa, bavio sam se obukom cijelog života. Moj glavni moto je da obučimo narod, da se pripremimo za koncept totalne odbrane i odvraćamo agresora u smislu da ne može da prihvati takve gubitke, pre svega u ljudstvu, koje bi podneo u slučaju napada na nas.